guide här idag. Längst bak i båten har vi även kapten Gustav. Kan jag vinka lite till honom där bak? Han är inte ensam. Hello everyone and welcome on board Padan. My name is Tova and I'm going to be your guide here today. At the back of the boat we also have our captain Gustav. You can wave to him. This time in English of course. Innan vi kör igång bara, vi sitter ner, vi sitter ner hela tiden, man kan inte ställa sig upp eller byta plats. Vi kan bara under lite broar också, heta inte för dem för då kan ni skada er. Håll armar och ben innanför båten hela tiden. Skulle vi behöva flytväsna så finns de under våra säten om man bara lyfter dem framåt. We do have some rules on board this boat. First of all, we sit down and we sit down at all times. That means no standing up and that means no switching seats. You are all now sat. We're gonna go under some bridges. Don't touch them, you can get hurt. Keep arms, legs and other loose body parts inside of the boat at all times. In case we need life jackets, they are found under our seats if we just tilt them forwards. Oh, the lovely little first shall you go? Let's get started. Göteborg grundades år 1621 av vår dåvarande kung Gustav den andra Adolf. På den tiden var vi tyvärr inte jättebra vänner med våra grannar i Norge och Danmark. Så för att skydda vår vackra stad så grävde vi ur den här vallgraven som vi åker just nu. Och vi byggde även en 7 meter hög stadsmur runt om hela staden. The city of Gothenburg was founded back in 1621 by our then king, King Gustav II Adolfo. At that time we were unfortunately not very good friends with our neighbors in Norway and Denmark, so to protect our beautiful city we dug out this moat that we're currently riding in and we also built a 7 meter tall city wall all around the city. Lite senare idag, på början av 1800-talet var vi bättre vänner med våra grannar, så vi rev ner den 7 meter höga stadsmuren. När vi gjorde detta fick vi lite plats för en stor ny gata. Denna här, det här är nämligen stora ny gata. In the earlier 1800s we were better friends with our neighbors, so we tore down the 7 meter tall city wall. And when we did that we had some space for a big new street. This one right here is called the big new street. När man byggde stora ny gatan på 1850-talet skulle det vara snabbt och effektivt, så vi började bygga från båda hållen samtidigt. Men sen nådde vi mitt i gatan och vi hade ett problem. Vi hade plats för två hus, men det var bara ett husnummer kvar. Vår kreativa lösning syns strax på den röda dörren här framme till vänster. When we built the big new street in the 1850s needed to be fast and effective, so we started building it from both ends at a time. And then we reached the middle of the street and we had a problem. We had space for two houses, but there was only one house number left. Our creative solution is seen on this red door here to your left. For den här röda dörren ser man ju då såklart gatunumret 17 och en halv. Det här är det enda och en halv numret i Sverige idag. What you can see on that red door is of course the street number 17 and a half. And that is the only and a half number in Sweden today. När vi grävde ur den här vallgraven på 1600-talet tog vi all era, vi kastade den åt sidan och vi hoppades på det bästa. Och det blev ganska så bra för på 1800-talet hade vi riktigt bördig mark här till höger. Så på 1840-talet skapade vi trädgårdsföreningen här, inspirerade av de botaniska trädgårdarna i Berlin och Griswold. When we dug out this moat in the 1600s we took all of the mud, we threw it to the side and we hoped for the best. And it went really great because in the 1800s we had really rich soil over here on our right side. So in the 1840s we started the Garden Society here, inspired by the botanical gardens in Berlin and Griffswald. Rakt fram när vi kör vi bil på vår höger sida, där borta har vi ett brunt hus med grått tak. Det huset är idag Alfons Åbergs kulturhus. Men när huset byggdes på 1880-talet så var det en fröhandel. Sedan dess har det ju genomgått många renovationer, men frölådorna i det här huset är fortfarande original. Up ahead on our right side here we have a brown house with a grey roof. This is today the Alphons Auburn Culture House. But when this house was built back in the 1880s it was actually a seed store. Since then it's gone through a lot of renovations, however the seed storage in this house is still original to this day. 
Snart kommer vi åka under Slussbron. Efter Slussbron gör vi en 90 graders sväng åt vänster. Det är väldigt tight så håll armar och ben innanför båten. Håll inga fingrar runt kanterna på båten och luta heller inte ut ur båten är ni snälla. We are about to go under the lock bridge. After the lock bridge we're making a 90 degree turn to the left. So right and also don't lean out of the boat. Thank you. Den här bron heter ju då Slussbron för vi byggde den bredvid Slussen. Och Slussen är sen så här på höger sidan. This bridge is called the lock bridge because we built it right next to this water that is here on your right side. Den här slussen byggdes då år 1873 och användes fram till fara fyra år till guiden. Just i år genomgår den lite renovationer men vi hoppas att vi kan använda den igen nästa år. So that water lock was built back in 1873 and it was used up until just last year by us Padang guides. This year is undergoing some renovations but hopefully we can use it again next year. Uppe till höger här så har vi Drottningtorget. Förr i tiden sålde vi mycket saker här, inklusive mycket trä. Och då fick det smeknamnet Trätorget. Idag är dock Drottningtorget en av de största spårvagnsplatserna här i Göteborg. Up on your right side here we have something called the Queen's Square. Back in the day we sold a lot of things here, including a lot of wood. And that's where we got the nickname the Wood Square. Today, however, the Queen's Square is one of the biggest tram stops we have here in Gothenburg. Spårvagnarna som man kan se här i Göteborg, de är ju ganska så unika för Göteborg, i alla fall jämfört med många andra svenska städer. Vi fick våra första spårvagnar i slutet på 1800-talet och då var de hästdrivna. Det var inte för ungefär 20 år senare i början på 1900-talet som de blev elektriska. Anledningen till att vi har spårvagnar här i Göteborg är för att staden är byggt på lera. Det hade alltså varit alldeles för ostabilt att göra en underjordisk tunnelbana. The trams that you can see here in Gothenburg are pretty unique to Gothenburg, at least compared to many other Swedish cities. We got our first trams in the late 1800s and back then they were horse-powered. It wasn't until about 20 years later in the early 1900s that they became electric. The reason that we have trams here in Gothenburg is because the city is built on mud, so it would have been far too unstable to make an underground railroad system. Nu ska vi ta oss igenom brunnsparken här. I brunnsparken finns det jättemånga broar, så var extra försiktiga, är ni snälla? We are about to go through the brunnspark. In the brunnspark we have a lot of bridges, so please be extra careful. Uppe till vänster här har vi då självaste brunnsparken. Heter brunnsparken för att förr i tiden så fanns det en brunn här som man kunde använda och hämta vatten ifrån. So up on your left side here you have the brunnspark. Brunn is a Swedish word that means well, so it's a well park because back in the day there was a well here that people could use and get their water from. Till höger här så har vi Gustav Adolfs torg och även statyn på Gustav den andra Adolf. Enligt legenden stod han på ett berg som heter Otterhällan. Han blickade ut ur det fina träsket som låg här. Han gjorde precis den posen och så sa han här ska staden ligga. Det här är vi då lite mer än 400 år senare. The statue to your right here is a statue of King Gustav II Adolfo. According to the legend, he stood up on a mountain called Otterhella. He was overlooking this beautiful swamp when he made that same exact pose and said, this is where the city shall be. And here we are, a little bit more than 400 years later. Men det längre fram på höger sidan här så har vi en kyrka. Det är tyska kyrkan som vi har där. Vi anlitade många tyskar i början på 1600-talet för att hjälpa oss att bygga vår stad. 1648 fick de sin första egna kyrka här i Göteborg. Den kyrkan brann tyvärr ner i omgångar, men kyrkan som vi ser här idag, den har stått där sedan 1748. Upon your right side here we have a church. This is the German church. We hired a lot of Germans in the early 1600s to help us build our city. 
1648, they got their own church here in Gothenburg. That church unfortunately burned down a few times, but the church that's standing here today, it has been here ever since 1748. The längre fram på varn höger sida här så har vi en stor byggnad med grönt tak. Det är Göteborgs stadsmuseum vi har där. Men innan det var ett museum så var det högkvarteran för Ostindiska kompaniet. Grundat år 1733 var det första svenska internationella handelsbolaget. De tog hem lyxvaror såsom sidel, porsliner och teer hela vägen från Asien. The building to your right here with the green roof, this is today the Gothenburg City Museum. But before this was a museum, it was the headquarters of a company that's called the East India Company. Founded in the year 1733, that was the first Swedish international trading company. They brought home luxury goods like silks, porcelains and teas all the way from Asia. Kika ganska långt fram här på vänster sida för byggnaden som är allra längst bort på hörnet här till vänster med en flagga i taket. Den byggnaden heter Residenset och byggdes klart år 1651. Det är den äldsta bebodda byggnaden här i Göteborg faktiskt. Hade det varit en svensk flagga på taket så betyder det även kungliga familjen i det här för det är här de bor när de kommer och besöker Göteborg. The buildings up ahead on your left side here, the one on the far corner with the flag on the roof. That one is called the Residence, it was built back in 1651. It is the oldest building in Gothenburg where people have actually lived. If there would have been a Swedish flag on top, that means that the Swedish royal family are there, because this is where they live when they come and visit Gothenburg. Nu ska vi snart under två broar. Andra bron är lägsta bron på hela turen, så duka lite extra en snälla. We are about to go under two bridges. The second bridge is the lowest bridge of the entire tour, so please duck down a little bit extra. Väl under den andra bron då, om man är lite försiktig, kan man kolla uppåt i vänster i taket och se en skulptur där. Den skulpturen ger en bra ledtråd till vad bron heter. Under the second bridge, if you're careful, you can look up into the left of the ceiling and see a sculpture there. That sculpture gives a good clue as to what the bridge is named. Den här bron heter ju såklart Rostiven. This bridge is called the Cheese Slicer. Välkomna till Göta Elv. Det här är den längsta floden i hela Sverige. Reser man några timmar åt det hållet, kommer man till havet. Och reser man dagar åt andra hållet, så kommer man till Stockholm. Welcome to Göta Elv. This is the longest river in all of Sweden. If you travel a couple of hours in that direction, you reach the ocean. And if you travel a couple of days in the other direction, then you reach our capital city, Stockholm. Lite längre fram på höger sidan har vi ett gäng båtar. De båtarna är en del av det största flytande museet, kallas för Maritima. Där kan man gå ombord på de olika båtarna, inklusive en ubåt som ligger i mitt minut av utställningen. The boats up ahead on your right side here, they are part of the biggest float time you see. In the early 2000s we got a visit from an American president with the name George Bush. He and his colleagues was a bit unsafe to keep real missiles on a boat like this, so the ones we see here today are unfortunately not real. Om vi blickar långt fram nu så ser vi en stor byggnad som är röd och vit. Jo, på 80-talet bestämde sig våra politiker att vi skulle ha ett nytt landmärke här i Göteborg. Typ så som Paris fick Eiffeltornet 1989 fick då Göteborg läppstiftet. Inte mindre än sju gånger så har du hunnit i är och fylla priset för att vara Sveriges fulaste byggnad. Väldigt stolt över den. Okay. Up ahead here you have a tall building that is red and white. In the 80s our politicians decided that we needed a new landmark here in Sweden or Gothenburg to be specific. So much like Paris got the Eiffel Tower. In 1989 Gothenburg got the lipstick. No less than seven times has it won the prestigious award for being Sweden's ugliest building. 
We are so proud. <laughs> Finnaren de Höger här, den heter Göteborgs Operan. Den stod klar 1994 och är idag Göteborgs main stage. The building to you right here is the Gothenburg Opera. It was done in 1994 and is today Gothenburg's main stage. För de behöver också framför läppstiftet finns ett vitt segelfartyg. Det är barken Viking vi har där. Hon gjordes klart 1906 i Köpenhamn och var ett danskt skolfartyg. Hon tog flera resor till Australien. En resa på den tiden tog närmare två år att genomföra. Tyvärr på 50-talet låg hon och förföll i Rotterdam så vi köpte henne. Vi tog hem henne till Göteborg, vi gjorde i ordning henne. Och idag är hon hotell och restaurang. This big white sail ship here in front of the lipstick. Her name is Barken Viking and she was made in 1906 in Copenhagen, Denmark. She was a Danish school ship and took several trips to Australia. A trip that back in the day took closer to two years to complete. Unfortunately though, in the 50s she was wasting away in Rotterdam. So we bought her, we brought her home here to Gothenburg. We have restored her and today she is a hotel and a restaurant. Nu när vi vänder här kommer det hända på vår höger sida. Där har vi Frihamnen. Det heter Frihamnen för att förr i tiden kunde fartyg komma in här och fritt lasta av sina varor. I vanliga fall kommer ju tullen ombord på båten men i det här fallet så hade man tullen när man lämnade hamnen på land istället. Och på så sätt hade man ju då skapat en Frihamn. On your right side here we have the free port. It's called the free port because back in the day ships could come in here and unload all of their goods freely. Usually you have customs that board the boat, but in this case you had customs when you left the port on land instead. So, in that sense, they had created a free port. Och det som sticker ut från Frihamnen framåt höger här, det heter Bananpiren. Det heter ju då inte Bananpiren för att den är formad som en, utan för att det var hit alla bananbåtarna brukade komma. De parkerade längs med hela piren och listade av alla bananer som skulle till Sverige. Det råkar också vara väldigt många bananer för svenskarna äter flest bananer i hela världen. Mer än 20 kilo per person per år. So on our right side here, sticking out from the free port, we have the banana pier. It is not called the banana pier because it's shaped like one, but because this is where all the banana boats used to arrive. They would park along this pier and unload all of the bananas going to Sweden. And that happens to be a lot of bananas because Swedes eat the most amount of bananas in the world. More than 20 kilos per person per year. Till vänster där ser vi en byggnad med en klocka i tornet. Det är en gammal navigationsskola byggd på mitten av 1800-talet. To your left there you have a building with a clock in the tower. That's an old navigation school built in the middle of it. Den trycker den bollen högst upp, hittas upp och sen tillbaks ner. Exakt klockan ett varje dag. Det var så att alla kaptenerna i hamnen skulle kunna se det och ställa sina klockor till rätt tid innan de får ut till sjöss igen. If you see that big ball on top of the old navigation school back in the day, that ball would rise up and then fall down at exactly 1 p.m. every day. That was so that all the captains in the harbor could see it and they could set their clocks to the right time before heading back out to sea. Göteborg är ju en gammal båtbyggarstad. Vi hade tre stora sjöksvarv, det var Götaverken, Lindholmen och Eriksberg. Tyvärr efter varvskrisen på 70-talet blev det för dyrt att producera båtar här i Sverige så allihop behövde ju tyvärr stänga. Men kranarna framöver på vår höger sida här, de var en del av Götaverken och de lyckades hålla öppet ända till 2015. So, Gothenburg is an old shipbuilding city. We had three main shipyards. Those were Göteverken, Lindholmen and Eriksberg. Unfortunately, after the 70s, it became too expensive to make boats here in Sweden, so they all had to close. But these cranes right here, up ahead on your right side, they were part of Göteverken. And they managed to stay open all the way until 2015. Om vi kikar åt vänster så ser vi en del lägenhetshus. På den högra sidan av dem 
Så är det ett grönt lägenhetshus som är lite högre än resten. Byggt på 1930-talet så är det här Göteborgs första skyskrapa. Hela 17 våningar högt. To your left here you can see some apartment buildings. There is a green one on the right side of them that is slightly taller than the others. Built in the 1930s, that is actually Gothenburg's very first skyscraper. All of 17 floors tall. Men om jag får säga det själv så har Göteborgarna blivit lite bättre på det här med skyskrapor sedan dess. Vi har just nu ett väldigt, väldigt stort projekt på gång faktiskt. Det är projektet är precis bakom den här båten faktiskt till höger. Och nu ser jag den. Det här stora gråa tornet här heter Kala tornet. När det är klart kommer det vara den högsta byggnaden i Skandinavien. Det är redan den högsta byggnaden i Göteborg faktiskt. De har byggt på ett ungefär 50 våningar. Man kommer bygga på ett ungefär 20 till. Det räknar att skulle vara klart april 2021. Så att när som helst nu tänker jag. We've gotten better at this skyscraper thing here in Gothenburg. And to your right behind these cranes, we're building a tall grey tower. That is the Kala Tower they are building. When it's done, it's going to be the tallest building in Scandinavia. It's already the tallest building in Gothenburg, actually. They have built about 50 floors, and they're going to build about 20 more. And they were expected to be done by April 2021. So, any day now, I suppose. Här framme till höger har vi också gäng skulpturer som en snäll konstnär donerade. Tyvärr så är det dock ingen som vet vad man föreställer. En annan right side här, en kind artist donated some sculptures. Unfortunately though, nobody knows what they are depicting. Hittills har jag hört allting. Jesus och Maria till Nils Holgersson. So far I've heard everything from Jesus and Maria to Nils Holgersson. And Nils Holgersson, if you don't know, he's a Swedish fictional character. And he's a little boy that writes on birds. Det längre fram på höger sidan här, det står från till Lindholmen upp på en av byggnaderna. Allting här framåt höger mm. brukar ju vara skeppsvärvet i Lindholmen. Inte längre ett skeppsvärv som ni kanske ser, men ni har den andra företag i området och även en del universitet. Men tack vare den höga koncentrationen av IT-företag på Lindholmen så har det blivit kallat för Sveriges alldeles egna Silicon Valley. Up ahead on your right side here, it says Frank Lindholmen, a couple of one of the buildings. Well, everything right here used to be the shipyard known as Lindholmen. No longer a shipyard as you can see, but we have a lot of other companies in the area and also some universities. But thanks to the high concentration of IT companies at Lindholmen, it has been called Sweden's very own Silicon Valley. Om vi blickar upp på berget framåt vänster där, andra sidan elven, där uppe har vi en kyrka. Det är Masthuggskyrkan vi har där och den invides i oktober 1914. So if you look on the other side of the river, up to your left, up on the mountain there, there is a church. And that church is the Masthuggs church that was opened in October of 1914. Så so Masthuggskyrkan ligger på ett berg. Man har jättefin utsikt över stora delar av stan och man ser den också väldigt väl från olika delar av stan. Så, förr i tiden gick det rykten om att Masthuskyrkans källare var fylld med dynamit. Det var ju som så att om fienden kom så skulle man spränga hela kyrkan för att varna alla. Toppenplan. So, the Masthuskyrkans church is located on top of a mountain. So you have a really beautiful view from it. You see many different parts of town. And you also see the church really well from different parts of town. So, back in the day, there were rumors going around that the basement of the Masthuskyrkans church was filled with dynamite. So if enemies ever came, you could blow up the entire church to warn everybody. Such a great plan. De här fina vita blåa båtarna som åker här, de kallas ju för elvesnabbar och de är en del av vår kollektivtrafik här i Göteborg. These white and blue boats here, they are called river quickies. I did not make that up. <laughs> But these uh, river quickies, they are part of our public transportation here in Gothenburg. Nu kör vi rakt mot Danmarks terminalen här. 
Det är hit man åker om man ska åka mellan Göteborg och Danmark Och det gör man med stora Stena Line båtar Som såklart inte är här just nu Men jag lovar att de brukar vara här Stena Line är ju då ett företag som grundades år 1939 Av en svensk man som heter Sten Allan Olsson So right now we're heading straight towards the Denmark's terminal This is where you go if you want to take a boat between Gothenburg and Denmark Usually there's big boats in here, they're not here right now unfortunately But these boats are usually here, are called Stena Line Boats so Stena Line is a company that was founded in 1939 by a Swedish man whose name was Sten Allan Olsson Den lilla Stena Botten som faktiskt är här, hon är ju tyvärr alltid här, hon åker ingenstans längre Men när hon åkte någonstans, då åkte hon mellan Göteborg och Danmark på bara 120 minuter Stena Karisma heter hon och hon var ju då så snabb för att hon är en katamaran Hon har alltså två stycken skrov istället för ett Tyvärr hade hon ju också väldigt höga bränslekostnader Så det blir för dyrt att hålla uppe det här i slutändan Just nu är hon faktiskt till Salu Så om någon letar efter en stor båt med höga bränslekostnader Så kanske hon är någonting för dig Så so this boat right here uh, Her name is Stena Karisma She is always in here because we don't use her anymore But when we used her, she took us from Gothenburg to Denmark in only 120 minutes. That's half the time that it usually takes. And she could be so fast because she's a catamaran, so she has two holes instead of one. Unfortunately, she also had really high fuel costs, so it became too expensive to keep up in the long run. Right now, she is actually for sale, so if you're looking for a big boat with high fuel costs, Maybe she's something for you. Så fort vi kommer förbi karisma här så kan man ju faktiskt, om man vill, blicka bak och se de här två skråven. Och hur det är möjligt att köra under hela karisma om man nu skulle vilja. Once you get past karisma here, you can if you want to look back and see the two holes that she has. And how it's possible to drive under the entire boat if you'd like to. We call it our personal parking garage on rainy days. Så riktigt häftigt. Tycker det är lika coolt varje gång jag ser det. Då ska vi se. Den här stora bruna bynaren här heter Hotell Draken. Ska vara klar i början på nästa år. Det som är intressant med Hotell Draken är vi har en gammal biograf här i Göteborg som heter Draken. Byggt på 50-talet. Stor del av Göteborgs filmfestival bland annat. Men hela Hotell Draken har ju byggts ovanpå Draken biografen. So this big brown building here says Hotel Draken on top. Draken is a Swedish word that means dragon. But Draken is also a really old movie theater here in Gothenburg that was built in the 50s. A big part of the Gothenburg Film Festival. But this entire hotel has been built on top of the already existing movie theater, Draken. Här har vi också en stor blå byggnad. Det här är ett elverk som ägs av Göteborgs Energi. Och när man byggde den här byggnaden så insåg man att den var ganska så stor Så man ville skapa en slags illusion ja, Man målade hela byggnaden blå Så att den skulle smälta in med himlen Så so this big blue building up ahead here is owned by Gothenburg Energy And it produces electricity And when they built it, they realized it was quite big So they wanted to create an illusion They painted the entire building blue To make it blend in with the sky Nu längre fram åt höger här, vi kommer åka precis förbi det alldeles strax. Det är ett gult hus där uppe och det är lagerhuset som byggdes år 1921. Så so up ahead on our right side here, we're gonna drive right past it. This big yellow house here is called the warehouse and was built back in 1921. Innan vi hade en massa låga broar i den här stan kunde vi alltid komma hela vägen in och parkera bredvid lagerhuset. Before these low bridges were in town, you could come right in through here and park next to the warehouse. När fartygen var här kunde de lasta alla varor in genom den stora röda dörren där. Once the ships were here, they could load all of their goods straight into the warehouse through that big red door there on the side. Nu ska vi under en till bro alldeles strax, tror du eller ej? 
kommer några fler faktiskt. Men efter denna bron ska vi, om ni då kommer åt vänster så kan vi se vad som finns kvar av den 7 meter höga stadsmuren. After this bridge, if you look to your left, then you can see the remains of the 7 meter tall city wall. So back in the day we had a wall like that surrounding the entire city. Man sa ju att man byggde stadsmuren 7 meter hög av en anledning. Och den anledningen var ju såklart att det högsta berget i Danmark bara var 6 meter högt. Så då kunde de inte klättra över. So they said they built the city wall 7 meters tall for a reason. And that reason was that the tallest mountain in Denmark was only 6 meters tall. So then they couldn't climb over it. Platsen uppe till vänster här har länge genom tiderna använts för fiskhandel. Kallt på vintrarna, ganska så illa luktande på somrarna då. Så 1874 fick vi Fäske kyrka. Fäske kyrka har ju tyvärr aldrig varit en riktig kyrka. Men jag har hört att man kan gifta sig där. Men då kostar det några lax. Men det är okej, för det är all inclusive. This space up to your left here has long been used for selling fish, cold in the winters and smelly in the summer. So, in 1874 we got the Fish Church. They actually have their very own slogan. In Cod we trust. Det är som minst det från början av turen, så att det kan inte ha en underjordisk tunnelbana, det är hemskt ostabilt när en stad är byggd på lera. Hur som helst, om ni undrar vad de bygger här, en eh, underjordisk tunnelbana, frågar mig hur det funkar. Det är i alla fall Västlänken, och den ska ju kunna ta oss från Göteborgs innerstad ut till andra orter, så som Landvetter flygplats. Jag kan fråga vilka göteborgare som helst, och de är väldigt glada över det här projektet. If you remember from the beginning of the tour, that we can't have an underground railroad system that is very unstable when your city is built on mud. Anyways, if you want to what they're building right here, that's an underground railroad system. Don't ask me how that works, I don't know. But it's supposed to be able to take us from the inner city of Gothenburg out to other parts of the county, such as the Landvetter Airport. Men, bakom Västlänken ligger, där har vi en jättevacker stadsdel som heter Haga. Superstina trähus byggda på 1880-talet faktiskt. Och i Haga har de också massa kaféer. Och i de kaféerna så kan man hitta Hagabullen. För er som inte vet vad Hagabullen är så ska jag upplysa er nu. Hagabullen är alltså en kanelbulle. Men den är typ lika stor som mitt huvud. Om inte större. Mycket gott. Kan jag verkligen rekommendera faktiskt. So behind this construction we have a beautiful city park and it's called Haga, lovely wooden houses built in the 1880s. And in Haga they also have a lot of cafes and in those cafes you can find the very very famous Haga Bulle. Now the Haga Bulle, it's a cinnamon bun but it's about the size of my head, if not even bigger. Very delicious. It's a really good place you want to try out a traditional Swedish fika. Now fika is a big part of our culture here. It's where we sit down and we drink coffee and eat pastries. Här till höger så har vi Kungsparken, byggd på 1850-talet. Det här är ett två kilometer långt trädbibliotek. Alla Skandinaviens träd ska finnas representerade inom den här parken. Det här är faktiskt också det enda biblioteket i hela världen med bara en enda bok. To your right here we have the King's Park built in the 1850s. Now this is actually a two kilometer long tree library. All the trees found in Scandinavia are supposed to be represented within this park right here. Och den här typen av bro kallas för svängbro för förr i tiden när fartyg skulle passera så kunde man svänga hela bron på de här hjulen i mitten. 
This type of bridge is called the swinging bridge because when back in the day when ships had to pass through, you would swing open the entire bridge, turn it on these wheels here in the middle. Till vänster här har vi en av mina favoritbyggnader i Göteborg. För här uppe har vi pedagogen, byggt på 1850-talet och skulle bli ett sjukhus. Och varför vill man bygga ett runt sjukhus? Jo, för att på den tiden så trodde man att sjukdomar gömde sig i hörnen. Tror man ju bort alla hörn för att ta bort alla sjukdomar. Funkar det tyvärr inte, vill jag bara tillägga. Up to your left here, we have one of my favorite buildings in Gothenburg. It's called the Pedagog, built in the 1850s. It was supposed to become a hospital. And why do you want to build a round hospital? Well, because back in the day, they believed that illnesses would hide in the corners. So they got rid of all the corners to get rid of all the illnesses. It, however, unfortunately did not work. Och tyvärr också väldigt dyrt att bygga en rund byggnad. Ja, kollar vi åt vänster efter bron så kan vi se vart pengarna tog slut. It was very really expensive to make a round building. If you look to your left after the bridge you can see exactly where they ran out of money. Finns ju inte riktigt ekonomin att gå runt så att säga. Eller att tänka att de har alla patienter de inte tyckte om i den fyrkantiga delen där. I like to imagine that they put all the patients who they didn't like in the square part of the building. Längre framåt vänster här har vi en gröna trän. Där borta har vi Kungstorget, en plats för livsmedelsförsäljning genom tiderna. 1889 fick vi även saluhallen där. När vi ser den är det en stor byggnad med runt blågrått tak. Och saluhallen är en plats där vi än idag har livsmedelsförsäljning vid Kungstorget. Up to your left here, where these green trees are, we have the King's Square. Always been selling a lot of daily goods here. And in 1889, we also got the Salahal here, a big building with a round blue-grey roof. And the Salahal is a place where we still today sell daily goods at the King's Square. Okay, so after this bridge, we're going to follow the way to the right here. The whole way to the hole, for there we have a sculpture. Den skulpturen är Prometheus från den grekiska mytologin. Det sades att han stal elden från gudarna för att en kunskap som han ville ge till det vanliga folket. Och som bestraffning fick han en pyramid till huvud. The sculpture up ahead on your left side here is Prometheus from the Greek mythology. It was said that he stole the fire from the gods because he contained a knowledge he wanted to give to the regular people. As a punishment, he got a pyramid as a head. Det här är också den enda göteborgaren som jag någonsin personligen har träffat som har både en ölmage och ett sixpack. The only person I have ever seen who has both a bear belly and a sixpack. Very impressive. Och det där framåt höger här har vi varit alla sina sjö och djur. Han heter då Håkan. Up here on our right side here we have our very own sea monster and his name is Håkan. Och Håkan han skyddar Stora Teatern. Håkan he is guarding the great theater. Stora Teatern den byggdes på 1880-talet och det var Göteborgs main stage fram till 1994 när Göteborgs opera tog över. So the great theater was built back in the 1880s and that was actually Gothenburg's main stage up until 1994 when the Gothenburg opera took over. Nu är det tyvärr så här att vi närmar oss slutet på turen. Jag vill bara påminna alla om att snälla sitt ner så att det är okej att ställa sig upp. Alla flytvästar kan bara lämnas på sätena så tar jag dem sen. Ni får önska gärna lämna en recension på antingen TripAdvisor, Facebook eller Google också. Mitt namn är Tova och kaptenens namn är Gustav. We are right now approaching the end of the tour. Please remain seated and say it until I say it's okay to stand up. All life jackets can be left on the seats and I will grab them later. You may also please leave a review at either TripAdvisor, Facebook or Google. My name is Tova and Kathy's name is Gustav. Thanks so much. Thank you very much.
Thank you.